நீங்க <laughs> 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 ஏண்டா துபாய் பீச்சில் என்ன கல்லுங்களா இருக்குது ஒருத்தர் சிலையும் காணா சில வைக்கிற அளவுக்கு இங்க பெரிய மனுஷங்க யாரும் இல்ல நினைக்கிறேன் அதான் நம்ம வந்துட்டுமே வச்சிருவாங்க இல்ல நம்ம யாருக்காவது வச்சிருவோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்மளையே பாக்குறாங்கடா அவங்க பாக்குற பார்வையே வேற சரியில்லை ஒருவேளை நம்மளை குடிச்சு கொண்டு போய் துபாய் ஜெயில வச்சிருவாங்களோ துபாயில ஜெயில் எல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க நடுவு ரோட்ல நிக்க வச்சு கல்லாலே அச்சு கொண்டு வாங்களாம் அதான் எவ்வளவு கல்லா இருக்கா பயந்தவங்க பாக்குறதெல்லாம் பேயாதான் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் அவங்களும் நம்மள மாதிரி புழைக்கிறதுக்கு தான் துபாய்க்கு வந்திருப்பாங்க இன்னும் ட்ரெஸ் கிடைக்கலையே என்னவோ எனக்கு நம்ம நம்பிக்கை இல்ல அப்ப நீ நீந்தி ஊருக்கு போ நான் பணம் சம்பாரிச்சு லெட்டர் போறேன் வரேண்டா எதிர்பார்க்க <laughs> முத்துவாங்க <laughs> 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 ஏழு லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள தங்க கட்டிகளை வச்சிருந்ததா ரெண்டு அராப்ஸ் போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்களா அப்ப ஞங்களுக்கு என்ன ரெண்டு பத்து வருஷமா என்னோட பழகியும் 
இன்னும் சரியா தொழில புரிஞ்சுக்கலையாடா நீங்க பார்த்த ரெண்டு பேரும் அராப்ஸ் இல்லடா சிஐடி சாதாரண சிஐடி இல்லடா ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான சிஐடி நம்ம ரகசிய சிக்னல எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள்ட்ட இருந்த ஏழு லட்சம் ரூபாய் சரக்கு அடிச்சுக்கிட்டு போயிட்டாங்க பொட்டிய மாத்தினதுக்கு அப்புறம் எங்க பின்னாடி ஓடி வந்தாங்களே ஓடி வரலடா உங்களை பிடிக்க வந்திருக்கானுங்க நல்ல வேலை தப்பிச்சுக்கிட்டீங்க இல்ல உங்களோட சேர்ந்து நானும் மாட்டிக்கிட்டு போஸ் இனி நமக்கு எந்த ஐயா முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில போங்க அப்புறமா யோசிக்கலாம் சந்தேகம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 மேல 
சாதாரண ஆள்காரல்ல வலிய தந்திரசாலிகளான அஞ்சு நிமிஷத்துல அராப் ட்ரெஸ்ல இருந்து பேண்ட் ஷர்ட் வந்துட்டானுங்க எப்ப மாட்டுவோம் அவனு பயமா இருக்குடா நீ சத்து வாடா பத்தியா இதுக்கு தான் நான் போய் சொன்னே போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக வேண்டானே இப்ப நாம தான் தயாரிச்சிருப்போம்னு அவர் சந்தேகப்படுறாரு அப்ப உங்களுக்கு நிச்சயமா ஜெயில் தான் எனக்கா நமக்குடா இன்ஸ்பெக்டர் இப்ப வரும் ஓ நீங்களுக்கு குடிக்கான என்னங்க வேணும் அ பாட்டில் பிராண்டி அரைச்சி பீர் போதும் சார் என்னடா என்னடா இல்ல சார் இவன் கலவரத்தில் ஒளரி தொப்பிட குருவாயிரப்பா என்ன <laughs> அதிகம் <laughs> உங்களை வெளியில் விட முடியாது சார் ஒன்னும் செய்யலாம் நீங்களே எங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுத்துருங்க நாங்க வேணா உங்க வீட்டுல தங்கிக்கிறோம் நல்லா இருக்கு கேஸ டீல் பண்ற நானே உங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுக்க முடியாது வேற யாராவது இருந்தா யோசிச்சு சொல்லுங்க சார் ஊர்ல எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல கண்ணா இறந்து ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் இந்த ஊர்ல தான் எங்கேயே டாக்ஸி ஓட்டுறாரு அவரை பிடிச்சோம்னா எங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுப்பாரு சார் டாக்ஸி டிரைவர் தானே கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாங்க போலாம் வா சந்தேகமே இல்ல அவங்க சிஐடி தான் இன்ஸ்பெக்டரோட சரி சமமா உட்காந்து வரத பாறேன் போடா வண்டி அடியா 
உன் வேகம் ஸ்டார்ட் இது வண்டி இருக்கு ம் இரியா ஸ்டார்ட் பண்ண வேணாமா எங்க போகணும் எங்க வேணா போ எங்க வேணாலும் போவ சார் அவர்தான் சார் கண்ணையரா ஐயோ இப்ப என்ன பண்றது சார் ஜீப்ல போய் பிடிக்கலாம் வாங்க கரெக்ட் பின்னால ஏறியா ரைட் ரைட் டாக்ஸி ஃபாலோ பண்ணு ம் குயிக் எப்படி போகணும் லெஃப்ட்ல ஓடியா ரைட்ல விடு என்னப்பா ஒருத்தர் லெஃப்ட்ங்கறீங்க ஒருத்தர் ரைட்ங்கறீங்க நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரைட்டா போவோம் டிரைவர் குறை கொடு ஸ்பீடு போ இந்த வண்டில எவ்வளவுதான் ஸ்பீடு ஸ்பீடு பத்தாதியா வேகமா போ வேகமா போணும்னா பிளேன்ல போக வேண்டியதானே வண்டில வந்து ஏன் ஏறுனீங்க சாவு கிராக்கி எனக்கு <laughs> போது <laughs> 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 போயிருவன் <laughs> 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 உதவிதான் <laughs> 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 நேரம் <laughs> கேரளம் <laughs> 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 பாருங்கப்பா நாளைக்கு சாயந்தரம் நாலரை மணிக்கு ட்ரெயின் இருக்கு டிக்கெட் வாங்கி தரேன் ஒழுங்கா மரியாதையா ஊர் போய் சேருங்க அண்ணே எனக்குன்னு யாருமே கிடையாது எங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் 
எங்களுக்கு இருந்த சொத்தெல்லாம் விற்று என்னை படிக்க வைக்கிறதுக்கும் என் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்குமே எங்கள் அம்மா செலவு பண்ணிடுச்சு அம்மாவுக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை நான் எப்படியாவது கரை சேரணுன்னு தானே தங்கச்சி வீட்டில் அம்மா ஒரு அனாதமாக இருக்காங்கண்ணே அவங்க படுற கஷ்டம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை ஆனால் அவங்க அதெல்லாம் வெளியில் சொல்கிறதே இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம் என்னாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியறதில்ல எங்கள் அம்மாவோட ஒரே ஆசை என்றைக்காவது நான் பெரிய ஆளாகி அவங்கள கூட்டு வந்து என் கூட வச்சுக்கொண்டு தான் நான் கார் வேணும் பங்களா வேணும்னு கேட்கலண்ணே எனக்குன்னு ஒரு சின்ன வேலை வயசான காலத்தில் அவங்களுக்கு நான் இந்த நிம்மதி கூட கொடுக்கலனா அப்புறம் அவங்களுக்கு பிள்ளையாக பிறந்து என்ன பிரயோஜனம் கவலைப்படாதீங்கப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய மனுஷ ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட உங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் வேலைக்கு சேர்க்க முயற்சி பண்ணுறார் நீங்கள் சொன்னால் அவர் கண்டிப்பாக வேலை கொடுப்பாரா நிச்சயமாக செய்வார் ஏன்னா அவர் எனக்கு கடமைப்பட்டிருக்கார் ஒரு நாள் திருவனந்தபுரத்துலேருந்து ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு என் டாக்ஸியில் கொச்சினுக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் வர்ற வழியில் ஒரு அம்பாசிடர் இருக்காரு அப்பளமான நுரையும் கிடந்துச்சு பக்கத்தில் போய் பார்த்தேன் ரத்த வெள்ளத்தில் ஒரு ஆள் கடந்தார் உடனே தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தேன் கொஞ்சம் நல்லா படைச்சிக்கிட்டாரு அன்னைக்கு நான் மட்டும் அவரை கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கலைனா அவர் உயிரே போயிருக்கும் அந்த நன்றி விசுவாசத்துக்காக நான் என்ன சொன்னாலும் அவர் கேட்பார் அப்போ நிச்சயமா எங்க ரெண்டு பேருக்கு வேலை உண்டு எங்க சமீபத்துல அவரை பாத்தீங்களா ஏன் இல்ல ஒரு வேலை வேற ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்ல அவர் செத்துருந்தா இதுதான் உன்ன மாதிரி தமிழனுக்கு உதவியே பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நீங்க என்ன மாதிரி தமிழனுக்கு உதவி பண்ணுங்க தமிழன் வாழ்க கட்சியா ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா வாங்க தலைவர் போவோம் ஏண்டா நான் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா தலைவர் இல்லடா வருங்கால முதல்ல அந்த பதவியில இருக்கிறத விட தண்ணியிலே குதிச்சிடலாம் வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டு குதிங்க நாங்களே தள்ளிடலாம் ஏண்டா அதுல கூட சொல்லலாமா வாங்க 